ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്കാണ് പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്ത് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം നമുക്കൊരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ആ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട ഇവിടെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു 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 മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റും പിന്നെ ഒരു പകുതി സവാള ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പകുതി സവാളയും കൂടി ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറികൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാപ്സിക്കം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് കിഴങ്ങ് ബീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് എല്ലാം ചേർക്കാം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി ആയപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ലേ സവോളയും തക്കാളിയും സോറി ക്യാരറ്റ് അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുക കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടികളായിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ചിക്കൻ മസാലയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ വലിയ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ വലിയവർ കഴിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ എരിവ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് വേണം ഇനിയും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് മസാലയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ മസാല വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രം ഇട്ടാലും മതി മസാല ഇടാനൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മുട്ടയാണ് കേട്ടോ മുട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ മുട്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് അടിച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എരിവ് കൂടുതലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഒഴിവാക്കാം ചിക്കൻ മസാല ഒഴിവാക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട മുട്ട ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മുട്ട ചിക്കി ഉപ്പേരിയൊക്കെ വയ്ക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുട്ട ഒന്ന് ചിക്കി എടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക മസാല രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് കുഴച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഉരുളയ മൂന്ന് ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഉരുളയാക്കിയിട്ട് ചപ്പാത്തി പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിട്ടില്ല വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ പരത്തി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മസാല ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കുട്ടികൾക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് നിങ്ങൾ വലിയവർക്ക് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം എരിവ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചപ്പാത്തി പരത്തി വെച്ചത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് കുറച്ച് പൊടി തൂവി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ചപ്പാത്തി വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് അങ്ങനെ മൂന്നും ചെയ്യാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തി
അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മടക്കി ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ഇല്ല അങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചാലും ഹാർഡായി പോകരുത് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാർഡായി പോകാതിരിക്കാനും കൂടി വെറ്റാണ്ടോ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരെണ്ണം മുറിച്ചെടുത്തതിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കാണ് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുക റോൾ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് അമർത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നോക്കാനില്ല കൈകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ അമർത്തിയെടുക്കുക അമർത്തിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പരത്തുക പരത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വട്ടത്തിലൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മളൊരു സാമാന്യം വട്ടത്തിൽ മാത്രമേ പരത്തുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് നീളം വട്ടമായി കഴിഞ്ഞാലും നന്നാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പരത്തിയിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നപ്പം വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോയി തോന്നുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി പിന്നെ ചപ്പാത്തി കുഴച്ച മാവ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ മുട്ടയൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടാൻ ഒറ്റ പണിയില്ല പിന്നെ സവോളയും ക്യാരറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടത് അത് അധികം വാടണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കടിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഇതുപോലെ വെക്കുക ഒരു കുറച്ച് അധികം വെക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാകത്തിന് വെക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കിയിട്ട് റോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പം മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പം ഫില്ലിങ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഇപ്പം നമ്മൾ പരത്തിയിരുത്തില്ല അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മസാല ഇടുമ്പം ആ മാവിൻ്റെ അറ്റത്തോട്ട് ഇടരുത് കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് വിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇടുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി സൈഡ്സ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പരിപാടി നമ്മുടെ പരിപാടി പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലേ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും പുറം ഭാഗം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട വശം തന്നെ ആ പുറം ഭാഗം നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് കാണാം ഞാനിത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എണ്ണയൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചില്ല അത് ഡ്രൈ ആവരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാവ് അടച്ച് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പം അതും ഒരു ഡ്രൈ ആയ പോലെ ആവും അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം മറിച്ചിടാനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവ് കിട്ടും നമ്മൾ ഉള്ളത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേവിച്ചാലേ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവ് മാത്രമേ വേവാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാവും പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലോക്കായോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്ക